你看，你们怎么让皇上这么计较呢？整个城。你们，你们给郭滚！郭先不想看见你们，郭先去吧。皇上，吴将军看你们归来了，这如何去见吴将军啊？国王为什么要去看他？他也死了吗？皇上。吴将军不但一举攻下了姚光城，他因此升迁负伤了。于情于理，皇上，你应该亲自前往将军府去探望吴将军啊！打下姚光国，我就要去看他吗？那求朕的，求朕他死了，你知不知道？谁去看求朕的？他死在了我的面前。你知道，鲜血流在手上是什么感觉？是热的，是滚烫的，烫着我的心的。看到您这个样子，那你能活过来吗？连尊姐都不好说呀！我是白发之徒，从前他虽然活了许可是他就在国王身边。如今国王想看他一眼都不行了，只会想起他自己在国王的面前，就在我的面前，但是本王却拦不住他。在我当初任由九老将军替本王拦下了罪名，跟我下去照顾了邱家，跟我下去照顾了邱家的大门，所以他才会那么决绝的死在我的面前，都没有留我。全国的一国之君呐、啊，你不能为了一个人、一族而不顾不问的。今天天下的局势是瞬息万变，皇上，你可要振作起来啊！否则的话，就是吴老将军、裘将军在世的话，他们全下去也不会安逸。告诉我，求见火山兄，他安乐过吗？他亲眼看着求师被诛灭满门，只得以死士的身份跟在本王的身边。身为将门之后，你们的战功彪炳，却被当作是天神的罪人。老将军，替我担下了延误战机的罪名。求见他，能替本王担下了是天下公主的罪名。带着全城的百姓们，你记在了本王我的罪，求见不管不顾吗？丞相，丞相，你告诉我呀，我要怎么做？你告诉我